invitado de hoy, eh, se toma un café con Claudia, Marcelo Aquista Pache. Él es oriundo de la ciudad de Mercedes, Soriano, psíquico, escritor y publicista. Colabora en casos policiales y creó un método para tratar las adicciones. ¿Cómo andas, Marcelo? Muchas gracias por venir. Que vino con un libro. Qué bueno, ¿me, ¿me contás? Sí, es una versión cómic de una novela que saqué hace 10 años, que va en la cuarta edición, El Enigma del Rosario. Y bueno, es un trabajo que hicimos con, con Rolando Salvatore, este, un ex eh, eh, caricaturista del Observador, que estuvimos tres años y medio para, para poder sacarlo. Y y el año pasado pudimos sacarlo a la luz. ¿Y, ¿Y bueno. qué es un policial? Y es, es, un, es una historia de misterio, uh -huh. es, un, es un cura que tiene capacidades extrasensoriales y lo mandan en misión a restaurar a Capilla Santa María en Melilla, que existe, este, con la misión de restaurar, que estuvo 30 años abandonado, e investigar qué fue lo que pasó allí con unos seminaristas décadas antes. Así que, que el cura tiene, este, digamos... Eh... Y lo doté un poco de lo que hago. De lo que va a eso te iba a decir. Ahí e está. Incluso cumple el mismo día que yo. Muy, muy que... inspirador. O sea que es muy, tiene mucho de voz el cura sí, entonces. Sí, sí, sí. Pero ahora, esto, vos sos mentalista, sí. te definís como, como mentalista, como uh -huh. psíquico uh -huh. también. Y también sí. terapeuta, ¿no? Porque estás trabajando sí. ya hace un tiempo en las adicciones con una, una sí. técnica bastante novedosa que sí. tiene que ver con trabajar con el inconsciente. A nivel de subconsciente, correcto. Y bueno, y generar cambios ahí de conducta sí, y todo. De Pero, programación. Uh -huh muy chiquitito, este, ya te pasaban cosas, ¿no? Que, que de repente, sí. de tan pequeño, no las entendías. Claro, en realidad, digo, era como parte de los sentidos, ¿no? O sea, lo, lo he contado mil veces, ¿no? Pero, digo, eh, yo escuchaba sonar el teléfono, iba a atender y cuando llegaba empezaba a sonar el teléfono. O, o escuchaba el timbre de la puerta, iba a la puerta y cuando estaba por ahí recién tocaba el timbre. O sea, en realidad era como que me, me adelantaba a acontecimientos que... De, de la perspectiva de un niño, digamos, era lo más importante en ese momento atender el teléfono o atender la puerta. ¿Y cuándo se volvió serio eso? En realidad, esa misma percepción me llevó, digamos, por el mismo entorno social a, a empezar a desoír eso. Por ejemplo, me pasó en la escuela. Cuando empecé primero en la escuela, a ver, ¿qué te pasó? Mi, papá, mi papá era gerente de un banco. Entonces, yo nací en Mercedes, pero después, a los siete años, nos fuimos a Durazno. Estuve cinco años en Durazno. Lo que me pasaba... Cuando la escuela era que yo escuchaba el, la campana de la escuela y me levantaba unos segundos antes. ¿no? Entonces, los primeros días empezaron a, a reprimirme, por decir de alguna manera, y terminé incluso en la dirección porque le, 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 le distraía la clase a la maestra. Entonces, una maestra que se ve que entendía un poco lo que me pasaba, me dice, no, Marcelo, lo que tenés que hacer es esperar que se levanten tus compañeros para tú levantar. Entonces... Empecé a hacer eso, esperé que los otros se levantaran para yo levantarme. Y empecé, digamos, a desoír esa, esa percepción innata que, que tenía. ¿Es que es algo que te viene? Es algo que te se, viene, se, ¿lo pero... ¿Lo sentís? ¿Lo ves? En realidad, lo que luego aprendí fue a, a provocar esa búsqueda, ¿no? Por ejemplo, yo hace... va a ser 30 años que colaboro en casos de personas desaparecidas. Entonces, esa percepción que todos tenemos, no lo usamos, pero lo tenemos es parte porque nuestro cerebro inteligente de alguna manera evolucionó y tomó el control sobre el subconsciente o inconsciente o cerebro primitivo. Pero en realidad todos tenemos el potencial de obtener información de acontecimientos futuros o también acontecimientos pasados. Lo que ocurre es que nos manejamos con una física tradicional y la física tradicional, digamos, no permite, supuestamente, obtener información. Y entiendo que en realidad la física con la cual nos manejamos es la física cuántica. O sea, en realidad el espacio-tiempo no existe. Entonces, nuestros ancestros, de alguna manera, eh, antes que desarrolláramos nuestro cerebro inteligente y lográramos modificar nuestro entorno, lo que hacían era anticiparse a los acontecimientos. O sea, claro. ellos subían una montaña porque venía una inundación. Ahora, eso Así. vos lo aprendiste de grande, todo eso que estás pero cuando eras chiquito y tenías cuando pocos era chiquito, años de vida... Era algo innato, ¿no? ¿Qué te pasaba? O sea, porque vos... ¿Lo hablabas con tu familia, lo hablabas con tu mamá, con tu papá? Este, ¿cómo, ¿Cómo manejabas esa situación? Es que no, que... no se entendía, digo. De hecho, eh, mí, cuando era muy chiquito... Porque digo, de me, hecho me... no se lo contabas a nadie tampoco. Y no porque para mí era algo natural, ¿no? De hecho, digo, me llevaban al médico para ver si yo tenía problema en la audición, por ejemplo. Y en realidad yo me adhería 
contaba los acontecimientos, o sea, eso se descartó. Luego, como yo te decía, a los siete años, de alguna manera, traté de, de empezar a adaptarme a la parte social y dejé de desoír un poco eso, uh -huh. ¿no? Y recién después, en la adolescencia, fue que empecé a, a darme cuenta de que eso funcionaba por diferentes cosas que me pasaron. Y a los 17 años, estando en Tacuarembó... ¿Qué, vez ¿qué te pasó? Bueno, allí lo que me pasó fue que conocí lo que es la hipnosis. ¿no? Y conocí a Fabio Puentes, este, que ahora está en San Pablo, que está dedicado a toda la parte de anestésica a nivel de la, de la hipnosis. Este, y ahí en el 80... Cuatro, este, en un espectáculo que él estaba haciendo, eh, era a, a beneficio de un hogar de ancianos, me acuerdo, y yo, como artista plástico, había donado una obra, digamos, para... Entonces, este, se, se, había obras en exposición, se vendían cosas, y aparte ese teatro que, que era una función de, de hipnosis que Fabio Puentes, digamos, era el raro, digamos, de, de Tacuarembó, por todo eso que hacía... Y y, y bueno, y estaba viendo un espectáculo y él estaba hipnotizando arriba y, y bueno, y sin darme cuenta quedé abajo entre el público y me hicieron subir y bueno, fue un poco el, el hazme a reír ¿no? todo el mundo porque te hacen conducir un auto Fórmula 1 y que sos cowboy, que sos modelo, bueno. Y, y para mí fue una, una experiencia extraordinaria porque realmente disfruté de toda esa experiencia de forma, de forma notable. Lo que pasó fue que unos días después este, Fabio me encuentra en, en el centro, que, que es chico de Tahuarembó, y, y me saluda y, y me comenta que él había visto obras de lo que, la pintura que yo hacía justamente ahí y que le había llamado la atención la forma en que yo había entrado en, en esa hipnosis, ¿no? estando, estando lejos y que él no trabajara conmigo. Y al ser artista plástico notaba que podía tener una, una, una sensibilidad muy especial y me propuso empezar a, a trabajar con el tema de la hipnosis como forma de desarrollar este, potenciales ocultos que no, muchas veces no utilizamos justamente porque nuestro cerebro racional cohibe ese potencial eh, in, eh, intenso o, o, o que tenemos en nuestro interior y lo que empezamos fue fíjate que con 17 años para mí era ver un mundo diferente y empezamos a hacer una serie de, de, de ejercicios eh, controlados y empezar a hacer pruebas con el tema de la hipnosis y por ejemplo me pedía que dibujara eh, un, un, en estado normal, me acuerdo que en ese momento dibujaba árboles, todo con rayitas. Y después, en estado de hipnosis, me pedía que hiciera el mismo árbol, pero realmente como lo sentía en mi interior, sin trabas culturales, sin importarme el qué dirán. Y ahí, este, para ahí, mi ahí sorpresa... Dibujos, bueno, sí, esos son, por supuesto, posteriores, ¿no? Este, en realidad es increíble el, el potencial que tiene la mente. Yo ahora, este, lamentablemente, hace unos años que no, que no pinto por un tema de tiempos, claro. este, cosa que esta cuarentena me, ahora, me bien... ha permitido... Claro, mientras me contabas todo esto, yo pensaba, o sea, toda una vida, ¿no? Este, sí. Desde que sos bien pequeño sí, sí, hasta el día de hoy. tengo 53 años. De ya. algún modo sí. esté conectado a través de, bueno, de la, el poder de la mente, la física cuántica. Sí. ¿En algún punto también no lo sentiste o en alguna etapa de tu vida como un estigma esto? Porque es como, un, estás cargando con, con información, estás cargando con, sí. con cuestiones que tienen que ver con el destino de las personas, ¿no? Sí. Que a veces pueden ser bu buenas... Este, unas y otras sí. pueden ser muy dramáticas, ¿no? Sí, lamentablemente. ¿Cómo, cómo manejas eso lamentablemente, a, a, a la nivel mayor, personal, no? La mayor parte de los casos que colaboro no, no tiene un buen fin, digamos, por decirlo de alguna manera, porque de hecho cuando intervengo en casos... ¿Cómo trabajas porque... con el dolor de la gente, con la sensibilidad, con...? Bueno, esto me llevó mucho tiempo procesarlo, ¿tá? De hecho, yo en el 85 me vine a Montevideo, estuve trabajando, estudiando, vine a hacer abogacía y dibujo publicitario, luego... Este, terminé haciendo ciencia de la comunicación y empecé a trabajar en publicidad. Y de hecho tuve una agencia de publicidad, trabajaba para algunas eh, empresas incluso multinacionales, en toda la parte de merchandising, promoción en punta de venta. Entonces, durante mucho tiempo, este, a partir del 91, empecé a colaborar en casos, en casos reales, justamente a través de Fabio Puente, que fue el que generó un vínculo con la policía. Este, y por muchos años estuve digamos en forma perfil extremadamente bajo sin que se supiera porque entendía de que si se sabía lo que yo hacía de alguna manera podía perjudicarme desde el punto de vista profesional y, y hasta el 2005 prácticamente muy poca gente de mi entorno sabía lo que yo hacía si bien yo colaboraba 
staff en forma honoraria este, en casos, este, pero muy poca gente sabía lo que ellos hacían. En el 2005, eh, por algún momento, por alguna situación, hubo información de un caso que colaboré y digamos llegó a los medios. Este, y ahí lo que hice, bueno, lo que entendí fue que, bueno, lo que traté de empezar a hacer fue empezar a tratar de documentar todo lo que yo hacía y, y otra de las características que entendí que debía hacer era no cobrar por colaborar. Este, de esa manera, digamos, de alguna manera te permite como alimentar el alma este, y, y entendía que, que no se puede cobrar, digamos, eh, porque la vida de una persona no tiene precio, por decirlo de alguna manera. Claro. Un hijo, un hermano, un tío, un abuelo. Entonces, de alguna manera lo que hice fue empezar a colaborar en esos casos de, de personas desaparecidas. Y bueno, y lo que empecé a hacer fue a documentar también un poco por, por, por la experiencia eh, con prensa, radio y televisión, los casos en que colaboraban. ¿no? Entonces, de alguna manera, este, después con la pintura, bueno, el tema de la familia es un poco mi, mi cable a tierra, ¿no? Que justamente, y después también muchas veces sorprendo con la facilidad, digamos, que tengo de entrar y, y de salir de esa situación. Ahí está. Uh -huh. Bueno, vos decías que todos podemos, pero esto requiere de un don. Sí. ¿Se, ¿Se nace? Se nace. Yo creo que todos, todos eh, tenemos porque... el potencial y hay personas que tienen mayor sensibilidad. O podés incorporarlo, creo. Podés, podés ejercitarlo bueno, y trabajarlo, pero, eh, pero no, ¿no hay una facilidad innata de hacerlo? Hay una facilidad innata y la técnica y una metodología, una aplicación de metodología. ¿Y vos, te ense permite ¿Vos enseñás? No. Porque vos eh, trabajas con las adicciones y haces, haces terapia, Yo trabajo, en fin, sí. inducís cuestiones, pero, pero no enseñás. No estoy enseñando, digamos, a, no, a desarrollar. A que las personas puedan esa, desarrollar esa, esa, esa metodología. Esa de hecho, es. digo, sí estoy escribiendo, algún sí. día quizás saco algún libro en relación a eso. Pero yo te preguntaba hoy, ¿qué, qué, más allá de que has colaborado en silencio primero, después un caso te, te visualizó, sí. pero ¿qué, qué, te pas, ¿qué te pasa a vos como ser humano? Es decir, el hecho de tener que manejar información tan fuerte a veces de, claro. de determinadas personas y no solo lo digo por los casos policiales no, no, digo por claro. la vida misma, porque claro. vos de repente estás con un familiar, uh -huh. con un amigo uh -huh. y, y te bajan cosas, y te claro. bajan información que vos claro. de repente sabés que esa información claro. o, es, o eso va a pasar ¿Cómo? Porque es un grado de, de responsabilidad muy fuerte sí. ¿Cómo, cómo, de hecho, ¿qué te pasa con claro. eso? de hecho, Claudia no, no, me fa, no me pasa de forma constante que estoy obteniendo información de todos los lugares y de todas las zonas con las que estoy porque terminaría en chalecado, siempre digo. ¿no? Por eso te lo estoy preguntando. Lo que hice fue provocar una metodología. Entonces Ajá. yo lo que hago es tratar de... Es como que fuera mi mesa de trabajo y por lo general este, en los casos de, de homicidios o de personas desaparecidas lo que hago es trabajar con una foto, con el nombre completo, fecha de nacimiento y una prenda de la persona. ¿Y qué haces cuando te pasa... este porque vos has contado que te sí. han sorprendido ciertas sí, visiones, ¿no? A veces me de hecho, pasa, ahora te voy a preguntar ¿no? qué, qué te pasó sí. en el 2020, porque sí. en algún momento también te, te bajó una información. Sí. No me refiero a eso, que vos, vos este, sí. sos dueño de la situación, porque sí. sos vos que elegís Ajá. aportar o colaborar. Sí. Me refiero a que te ha pasado eh, a, a nivel familiar o a nivel Ajá. privado, a nivel personal, que... Y, y bueno, tenés que manejarlo que, eh, con Se te, se te pone cuidado, de, ¿no? una experiencia fuertísima, ¿y qué haces con eso? Y a veces tenés no lo que tratar decís, de, lo guardás, de, de manejarlo, ¿no? Porque cuando, no se puede cambiar tampoco. Claro. Sí, digo, cuando son casos este, puntuales que te consultan, por ejemplo, personas desaparecidas, bueno, trato de manejar la, la información de acuerdo a quien esté enfrente. ¿no? O sea, si es una familia, bueno, y hay información que, por sus características, no son agradables, bueno, trato de contener o mantener eh, oculta o, 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 o sin decirla, digamos, información a mi criterio que puede dañar y que no, y que no digamos, colabora, digamos, en parte a solucionar ese problema. Por ejemplo, muchas veces, muchos casos en los que colaboro son, son, son suicidios, lamentablemente. Entonces, eh, lo que tiene un suicidio es que cuando tú tocas la prenda de un suicida, te, te genera un desprendimiento muy intenso. Y es eh, prácticamente... ¿Qué, pero cuál, ¿Cuál es la sensación? Cuando la sensación es... es eh, o sea, ¿Tocas una prenda? Yo lo que hago es, con el nombre, la fecha, la foto y, y, y la prenda, este, escribo el nombre, cuándo desapareció, y lo que hago es eh, posicionarme de una manera que lo, eh, lo que hago, lo que genera en realidad es... es lo que viene a ser una autohipnosis. O sea, lo que hago es que la conciencia, pero todo, digamos, eh, 
tengo una metodología de trabajo que de forma inmediata logro que mi conciencia derive al subconsciente. Entonces dejo la mente en blanco y te empieza a venir información. Eh, en, el, en el caso de manejar con, el, eh, con lo que es la física cuántica, el espacio-tiempo no existe. El hecho de estar vivos, estamos emitiendo información a través de los sentidos. Hoy en día es mucho más, re, mucho más fácil explicarlo por la tecnología. ¿no? O sea, es como que fuéramos un GPS natural que no tenemos la tecnología para capturar esa información. Pero una mente entrenada sí puede obtenerlo. ¿no? Entonces yo lo que hago con esos elementos es emitir la señal que solo esa persona puede estar generando. Entonces yo envío la señal... <coughs> De hecho, estar viva la persona, estamos interactuando eléctricamente con la corteza terrestre. Entonces yo envío la señal, interactúa con la corteza terrestre y me vuelve la información. Esa información que te vuelve es como que fuera un... Eh, un yo dejo una, una imagen eh, blanca, es como que fuera una pared blanca y es como que se empiezan a pegar cosas. ¿tá? Esas, esas imágenes te vienen a través de los sentidos o podés escuchar cosas o podés visualizar o podés sentir olor o podés percibir sensaciones... Pero lo que a mí me describe si la persona está viva o está muerta es que cuando tú tocas la prenda, eh, eh, si la persona está fallecida te genera un desprendimiento. Ese desprendimiento es como que fuera una, una, una pequeña electricidad que te corre de la base de la nuca hasta la espalda y asociado a tristeza y amargura. ¿tá? A lo largo de los años he catalogado digamos, tres tipos de, de muertes. Eh, muerte natural te genera desprendimiento leve y constante y ves todo un tono de ocres eh, el, el entorno. Muerte por violencia te genera desprendimiento intenso y leve, ves eh, todo en tonos chillosos y coloridos y como fuera un video, y te viene información adjunta de la víctima y el victimario. Y luego la más difícil, digamos, de, de, de tener es el suicidio. El suicidio, tú tocas la prenda de un suicida, y te genera un desprendimiento intenso y constante. ¿Tá? y una sensación de angustia y arrepentimiento. Y muchas veces vivís los últimos instantes que esa persona eh, eh, generó. Uh -huh. Por ejemplo, si se ahorcó, si se disparó, si se envenenó. Es la última em emisión que esa persona generó. Claro, creo, claro. Entonces, me queda un minuto. Sí. Quiero que me cuentes qué te pasó a vos hace unos años con este 2020. Este, por sí. supuesto que no, tus visiones no tienen nada que ver con el coronavirus, pero... Claro. pero, pero Contaste que hace unos años sentiste que algo fuerte iba a suceder y en un minuto te pido que me digas cuál fue esa sensación y, y, y si has visualizado algo que tenga que ver con el Uruguay después de... Claro. Bien, eh, bueno, esto me, me pasó hace ocho años, este, me venía algo asociado al, al 2020 como una amenaza exterior. ¿no? Eh, yo pensaba si, si podía tratarse quizás de, de, de acercamiento de un meteorito a la Tierra porque era como como que algo nos pasaba que era como una invasión o como una amenaza exterior y no sabía este, interpretarlo por las características, porque era algo que ocurría como a nivel mundial. Y de hecho lo, lo comentaba y justo decíamos que era cuando este, mi hija Paulina va a cumplir 15 años, ¿no? Este año. Entonces este, siempre le decía, bueno, eh, para tus 15 le digo, quizás algo pase que no podamos hacerle el cumpleaños, ¿no? Y, pero quedó en eso, hace, hace muchos años, incluso el ejercicio de visualización que yo habitualmente hacía, este, ya hace muchos años que no lo hago justamente porque a veces esa visualización este, me generaba después problemas, por un tema o, o política o por un tema de fútbol. Claro. Entonces ese ejercicio dejé de hacerlo, pero digo lamentablemente eh, después cuando ocurren las cosas te das cuenta de qué se trataba, esa percepción innata que de alguna manera bueno. podías obtener. Bueno. Te agradecemos la presencia y bueno, y, y seguramente la vas a hacer en cualquier momento, ¿no? El, el, el los tiempos de la humanidad lo están pidiendo, sí, me parece. Sí, estaría, sí, sería, estaría bien bueno, que, bueno poder... que, que pudieras, porque es, es, es tu trabajo. Entonces, de algún sí. modo, eh, uh -huh. si bien hay gente que descree, uh -huh. sí, hay sí. Mu mucha otra que, que respeta ese trabajo, ¿no? Así sí, que, la verdad que puede que, ser un buen ejercicio que podamos eh, hacer. Sería bueno este, poder compartir más adelante si no? llegara a suceder eso. Claro, ¿eh? te agradezco la, la invitación. No, gracias a vos. Gracias. Felicitaciones por el libro. Muy amable. Todo lo mejor para este año.